गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डैम और बवरव जो हमने वहाँ कंप्लीट किया था उसमें हमने देखा था कि बोरर का इफेक्ट क्या हो रहा था कि वो कैसे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहा था ठीक है तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं वेट स्टीम बोरर वेट स्टेम बोरर तो जो डिस्कशन का प्रोसीजर है वो सेम है सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम फिर बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन फिर इसका न्यूट्रिशनल प्लांट्स फिर डैमेज एंड लॉस फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल और फिर मैनेजमेंट तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं इसका और सबसे पहले वो है अपना इसका साइंटिफिक नेम बेसिकली दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड साइंटिफिक नेम इज सीसेमिया इनफेरेसेंस साइंटिफिक नेम इज साइंटिफिक नेम इज सीसेमिया इनफेरेंसेंस सीसेमिया इनफेरेसेंस इसका साइंटिफिक नेम है जो इसका नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो एक्चुअल में इसके जीनस को शो कर रहा है और सेकेंड लेटर शो कर रहा है इसकी स्पीसीज को जो हम रेगुलर इसी प्रोसेस को फॉलोअप कर रहे हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट कमेंट है इसके अंदर वो है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन में हम फाइलम उसके बाद में क्लास फिर बात करते हैं ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीसीज ये जो अपने स्टेप्स हैं इनको क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन में इसका जो फाइलम है फाइलम है इसका ऑर्थोपोडा फिर इसका क्लास क्लास है इंसेक्टा ये हर इंसेक्ट के लिए कॉमन है ये फाइलम इंसेक्टा क्या होना है ऑर्थोपोडा होना है और जो क्लास है वो इंसेक्टा फिर कंटिन्यू है इसका ऑर्डर ऑर्डर सेम है जो ग्रैम स्टेम बोरर था जो ग्रैम बोरर था ओल्ड बोरर उसका और स्टेम वेट स्टेम का इक्वल इसका जो है वो ऑर्डर है लेपिडॉप्टर लेपिडॉप्टर फिर इसके बात करते हैं हम इसकी फैमिली तो फैमिली भी सेम है नॉक्टी नॉक्टूडी इसकी फैमिली हो गई और जीनस और स्पीसीज ये रहा जीनस ये रही स्पीसीज तो जीनस है सिसमिया और इसकी स्पीसीज है वो है इन्फ्लुएंस सिसमिया इन्फ्लुएंस तो ये था इसका क्लासिफिकेशन वापस से कर रहे क्लासिफिकेशन में फाइलम ऑर्थोपोडा क्लास इंसेक्टा ऑर्डर लेपिडॉप्टेरा जो इसका फैमिली है वो नॉक्टूडी है और जीनस है वो है सिसेमिया और इसकी स्पीसीज है वो है इन्फ्लुएंस तो ये था इसका क्लासिफिकेशन फिर नेक्स्ट कमेंट लेते हैं वो है इसका सिम्टम्स 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 की बात करें उससे पहले मैं आपको उसकी डायग्राम शो कर रहा हूँ आप इंसेक्ट की पिक्चर को देखिए इसमें इसकी लावा स्टेज और इसकी एडल्ट स्टेज साथ में एग भी आपको शो ऑफ हो रहा है तो पहले देखिए फिर डिस्कस करते हैं इस पर
तो आपने डायग्राम देखा डायग्राम के अंदर इसके एडल्ट स्पेस इसके लावा स्पेस और इसके एग्स शो ऑफ हो रहे हैं तो जो इसका एडल्ट मॉथ होता है एडल्ट इंसेक्ट है वो बेसिकली ब्राउन कलर का और 10 टू 12 एम mm एम उसकी लेंथ होती है जो सिम्टम्स है उसमें कलर की बात करते हैं कलर है वो है ग्रीन ब्राउन ग्रीन ब्राउन ये इसका कलर है इसकी लेंथ होती है टेन से ट्वेल्व एम एम ये लेंथ है ये लेंथ कब है ये जो लेंथ है वो कब शो होगी विदाउट विंग्स अगर इसके विंग्स की आप मेजर करते हैं तो इसकी लेंथ होती है एटीन से ट्वेंटी एम एम तक ठीक है बात सुन आ रही कि इसकी जो विदाउट विंग्स अगर लेंथ चेक करते हैं तो 10 टू 12 और विद विंग्स इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है 18 से 20 एम mm तक इसकी कंप्लीट लेंथ है फिर डिस्कस कर रहे हैं इसकी जो विंग्स की स्ट्रक्चर है उस पर बात करेंगे तो जो फॉर्ड विंग्स है इसके फॉर्ड विंग्स है उनके कॉर्नर के ऊपर मार्जिन पर ब्लैक लाइनिंग प्रजेंट होती है और जो बैक विंग्स है वो पूरे के पूरे कैसे होता है क्लियरली वाइड होता है तो ये इसका बेसिक सिम्टम्स है तो वापस मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ कि एडल्ट फ्लाई होता है वो कैसे लगता है वाइट ब्राउन कलर होता है और इसकी लेंथ होती है टेन से ट्वेल्व एम एम एंड विंग्स जो स्प्रेड होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर लेंथ चेक करते हैं तो एटीन से ट्वेंटी एम तक लेंथ होती है फॉरविंग की बात करें तो फॉरविंग है ब्लैक लाइन्स एंड द हिंड विंग्स हैं वो कैसे हैं वाइट कलर के शॉक तो ये इसके सिम्टम्स थे ठीक है अब नेक्स्ट करते हैं अपन इसके न्यूट्रिशनल प्लांट्स न्यूट्रिशनल प्लांट्स जो अपना इंसेक्ट है वेट स्टैम बोर्डर तो इसके नेम में ये बात क्लियर है कि कौन सी क्रॉप को ज्यादा इफेक्ट करेगा यस yes, वेट को तो इफेक्ट कर रहा है उसके अलावा जो इसमें है वो है तो बेसिकली इफेक्ट ऑन दिस इंसेक्ट पेडी उसके ऊपर से बात करेंगे तो मेज वेट बाले शुगर कैन रागी एक्सेट्रा प्लांट्स आर इफेक्टेड फ्रॉम दिस इंसेक्ट तो देखो पेडी वेट शुगर कैन रागी सोने रंग बाले एक्सेट्रा प्लांट्स आर इफेक्टेड फ्रॉम दिस इंसेक्ट ठीक है तो ये था इसका न्यूट्रिशनल प्लांट फिर अपन डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट है वो है डैमेज एंड लॉस डैमेज एंड इंपॉर्टेंस डैमेज लॉस एंड इंपॉर्टेंस ठीक है तो इंसेक्ट का जो बेसिकली जो हार्मफुल इंफेक्ट जनरेट होता है वो इसमें लार्वा स्टेज से होता है तो लार्वा होता है वो हार्मफुल है तो द डैमेज स्टेज ऑफ दिस इंसेक्ट इज लार्वा स्टेज विच एंटर द प्लांट स्टेम एंड डैमेज इट इन द इनिशियल स्टेज द सेंट्रल कैनाल गेट्स ड्राइड एंड गेट्स कन्वर्ट इन टू डेट हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसिकली इज कॉल्ड डेड हर्ड जो बर्ड के ऊपर इसकी शेप शॉक होती है वो होती है डेड हर्ड मीन्स जो इसकी लावा स्टेज है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है और ऐसे केस के अंदर तो प्लांट के स्टेम की वॉल को ब्रेक करके वो क्या करता है उसमें एंट्री हो जाता है और एंटर होने के बाद में उसकी जो लीव शीट है उसको डिस्ट्रॉय करना उसकी जो टिश्यूज है उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है और ऐसे केस में जब वो बर्ड में इंफेक्शन जनरेट करता है तो बर्ड उसमें ड्राई होकर एकदम पूरा पोलोटिक पार्ट में कन्वर्ट होता है और इसी को बोलते हैं डेड हर्ड डेड 
है ये इसका जो सिम्टम्स है जो प्लांट्स के ऊपर इन्फेक्शन जनरेट होता है तो हमको ये चीज शो ऑफ होती है डेड हर्ड मीन्स बर्ड्स होते हैं वो ड्राई हो जाएंगे एकदम हार्ड हो जाएगा और अंदर से कैसा रहेगा पोलोटिक कंडीशन में शो ऑफ होगा ये सिम्टम्स की ये इन्फेक्शन की ये आइडेंटिटी है उसी केस के अंदर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि जो इंसेक्ट है वो जब बर्ड्स पर इफेक्ट करेगा तो बर्ड्स से डेवलप नहीं हो पाएगी और डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा ये जो इंसेक्ट है ये अप्रैल और जुलाई अप्रैल और जुलाई तक शुगर कैन पर और उसके बाद में अक्टूबर से जुलाई से अक्टूबर तक ये पेडी पर क्या करता है इफेक्ट डालता है और जो नॉर्थ इंडिया है नॉर्थ इंडिया के अंदर जो क्लाइमेटिक ड्राई क्लाइमेट होते हैं उसके इफेक्ट से वीट है मेज है सोनिग्राम है ये सबसे ज्यादा क्या होती है इफेक्टेड होती है तो बेसिकली अप्रैल टू जुलाई ऑन सोनिग्राम एंड स्टार्टिंग दिस इंसेक्ट स्टार्टिंग मीन्स जुलाई टू अक्टूबर जुलाई टू अक्टूबर फॉर शुगर कैन पर क्या होता है कि मोस्टली इफेक्ट डालता है जब इंडिया का क्लाइमेट कंडीशन है नॉर्थ इंडिया का वो ड्राई है तो ड्राई क्लाइमेट के अंदर ये वेट के ऊपर मेज पर और जो सोनिग्राम पर उस पर इफेक्ट जनरेट करता है तो ये था अपना बेसिक इसका इंपॉर्टेंस एंड लॉस फिर डिस्कस करते हैं इसकी लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका लाइफ साइकिल का डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ आप उस डायग्राम को देखिए फिर आगे डिस्कस करते हैं ग्रोइंग मेज इज हार्ड वर्क एंड पेस्ट्स मेक इट इवन हार्डर इंसेक्ट पेस्ट्स कैन अटैक योर मेज क्रॉप एंड डिस्ट्रॉय इट अफेक्टिंग योर फैमिलीज न्यूट्रिशन और कॉस्टिंग यू मनी द प्राइमरी इंसेक्ट पेस्ट्स इन द फील्ड आर कॉल्ड स्टेम बोरर्स वन सच पेस्ट इज काइलो पार्टेलिस मोर कॉमनली नोन as the spotted stem borer moth this animation will take you through the steps of protecting your field from pests like the stem borers by using a push pull system the push pull system is a key element in developing an integrated pest management or ipm program first let's talk about how the stem borer can destroy your maize crop stem borer adults lay their creamy white colored eggs on the underside of your maize leaves if you notice any of these eggs on your crops you may have an infestation the stem borer eggs take about 4 to 8 days to hatch once hatched the larvae start eating the leaves they hatched on the larvae are creamy white to yellowish brown with a reddish brown head and typically have four purple brown stripes along their body After feeding on the leaves, the larvae move into the stem of the plant. They continue feeding on the inside of the plant, damaging it. After 2 to 4 weeks of feeding, the larvae pupate inside the stem of the maize. They emerge as an adult stem borer in 5 to 12 days. Adult stem borers are active at night and rest on the plants during the day. They are smaller moths with light yellow brown wings. To prevent your maize from being attacked by stem borers, you can use a technique called push pull. This technique does not use any pesticides, which are costly and can be harmful to you and natural enemies that eat pests. Since insecticides are not used, the push pull approach is compatible with biocontrol, allowing parasitic wasps to survive and attack the stem borers. You can plant specific plants around your maize. that will distract and repel the moths. These plants can also help control weeds and can be harvested to feed your livestock. To try the push pull technique, start by planting your maize in rows of at least 2 feet or about 75 cm between the rows. In between your maize rows, plant desmodium. Desmodium is a legume plant that produces chemicals that the stem borers don't like. Moths are then repelled or pushed out of the maze. On the outside of your maze field, plant elephant grass, also known as napier grass, or brachiaria. 
these grasses will attract or pull the moths out of the maze. Instead of laying eggs on your maze plants, moths will want to lay eggs on this grass. The larvae will hatch and start feeding on the grass, but die soon afterwards. Let's recap this IPM strategy featuring the push-pull technique. By planting desmodium between your maze rows, you will push the stem borer away from your crop. By planting elephant grass or brachiaria around your field, you will pull the moth away from your maze and kill any potential offspring. The desmodium and elephant grass can also be harvested to feed your livestock or to sell. In addition, the desmodium helps control the strigo weed, also known as witch weed. Finally, climate smart new varieties of desmodium and elephant grass are available that require less water and therefore save more water for the maize. In summary, this is a cheap and easy solution to control stem borers without having to buy any pesticides. Try push pull on your maize crop if stem borers are a problem in your area. You can save your crop from infestations and produce greater yields during the growing season. लाइफ साइकिल में फोर स्टेज है एग्स लार्वा फिर है पिपा इसको कोकून भी कहते हैं फिर उसको पिपा कहते हैं और लास्ट में आ एडल्ट ये फोर्थ स्टेज की शो ऑफ होती है जो इसकी एडल्ट फीमेल होती है वो आफ्टर मेटिंग आफ्टर कॉपुलेशन के बाद में लीव्स के ऊपर एग रिलीव करती है एग जो होते हैं वो लाइट येलो कलर में शो होते हैं और फीमेल जो ग्रुपिंग में एग को रिलीव करती है पर फीमेल 500 तक एग को रिलीव करती है 400 से 5 फीमेल 400 टू 500 एग्स क्या करती है रिलीव करती है तो जो कलर बताया मैंने आपको इसका जो येलो व्हाइट कलर के एग का ग्रुपिंग का कलर होता है उसके बाद में सेवन टू टेन डेज इसका हिचिंग ड्यूरेशन होता है इक्वेशन पीरियड होता है उसके सेवन टू टेन डेज के बाद में इसमें से एग को ब्रेक करके फर्स्ट लार्वा क्या करता है एग से रिलीव होता है तो एग से सेवन टू टेन डेज ये इसका क्या है हैचिंग पीरियड है हैचिंग ड्यूरेशन है और इस ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा एग को ब्रेक करके फर्स्ट इसकी जो लार्वा स्टेज है वो क्या करती है एक्सक्रेट करती है अब एग कहा रिलीव हुए थे लीव्स के लेयर के ऊपर तो वहां से वो जैसे निकले और निकलते ही लीव शीट को करते हैं डैमेज करना स्टार्ट करते हैं जो स्टार्टिंग इंसेक्ट होता है उसकी जो लार्वा है उसकी लेंथ होती है बेसिकली तो लीव शीट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है जो इसका फुल्ली डेवलप्ड जो इसका लावा होता है वो 25 फाइव mm. एम जो लावा होता है वो 25 फाइव mm एम लेंथ होती है और कलर होता है इसका लाइट ग्रीन लाइट ग्रीन कलर में इसका डेवलप्ड है और उसके अलावा ये डार्क कलर भी होते हैं जैसे पिंक
इसका जो एडल्ट लार्वा होता है वो ट्वेंटी फाइव एम लेंथ में होता है और उसका जो कलर होता है वो बिट्स पिंक कलर का बिट्स लाइक स्ट्रक्चर में यानी ब्राउन पिंक कलर का इसका लार्वा कंडीशन शो ऑफ होती है ट्वेंटी फाइव एम लार्वा की लेंथ है और कलर होता है पिंक ब्राउन इसका कलर होता है इस पिंक ब्राउन कलर के रीजन से ही इसको वीट स्टैम बोर्ड को पिंक लार्वा पिंक लार्वा भी इसका इसको बोलते हैं ठीक है तो आल्सो कॉल्ड इज पिंक लार्वा फिर डिस्कस कर रहे हैं आगे अगले पर जो डेवलप्ड लार्वा है वो जो स्टेम के इनसाइड में कोकून में कन्वर्ट होता है ये जो स्टेज है ये जैसे स्टेम है तो स्टेम के इनसाइड ये लार्वा है ये लार्वा धीरे धीरे स्टेम के अंदर क्या हो जाएगा कोकून में कन्वर्ट हो जाएगा तो आउटर लेयर पर जो स्टेम है वो पूरी पूरा एकदम क्लियर शॉक होता है बट इनसाइड में कैसा है ये बोरोटिक पार्ट है और यहां ये यह कन्वर्ट कैसा हो गया एकदम से कोकून में और फिर कोकून क्या करेगा अपनी जो अनिव कंडीशन है जब तक मैच्योर नहीं होता तब तक वो उसी कंडीशन में वहीं पर रहता है और उसके बाद में राउंड ऑफ ट्वेल्व डेज के बाद में राउंड ऑफ टेन टू ट्वेल्व डेज के बाद में उस कोकून को ब्रेक कर कर उसमें से एडल्ट मॉक क्या करता है एक्सक्रेट होता है ठीक है और इसके अकॉर्डिंग क्या करता है ये लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है तो देखो मैं डायग्रामेटिक पूरा आपको शो कर रहा हूं जैसे ये ब्रांच है यहां पर देखिए ये जैसे ये बीज प्लांट का पार्ट है अब इस लीफ के ऊपर क्या कर दिए ये एड भी हुए ठीक है एग यहां से क्या करेंगे जैसे डेवलपमेंट हैचिंग ड्यूरेशन कितना है सेवन टू टेन डेज का ये जैसे ड्यूरेशन कंप्लीट होता है उसके बाद में यहां से निकला फर्स्ट लार्वा ये लार्वा लीफ में आएगा और लीफ शीट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट होता है और लीफ शीट को डिस्ट्रॉय करता जाता है और अपना डेवलपमेंट करता है उसके बाद में यहां से ये इसकी लेयर को स्टेम की ये स्टेम है स्टेम की लेयर को ब्रेक करके क्या करता है इसके अंदर आ जाता है आ गया और अंदर आकर फिर ये इस स्टेम को क्या कर रहा है एज ए फूड यूज कर रहा है फिर अगर इसमें बर्ड जनरेट है यानी ये यहां पर स्टार्टिंग बर्ड होता है जो फ्यूचर में फ्रूट में कन्वर्ट होगा जो वीट का प्लांट है उसमें जो इन फ्लोर से जनरेट होता है वो उसी पार्ट पे होता है तो ये यहां से इसको डिस्ट्रॉय करेगा इसको डिस्ट्रॉय करेगा तो कैसा हो जाएगा वो वो एकदम ऐसा ड्राई हो जाएगा और डेड हर्ड कंडीशन के अंदर शॉक होता है जैसे ही ये इस कंडीशन में आता है इसका मीन से ये इंफेक्टेड है तो हमें क्या करना है इस प्लांट को क्या करना है पुल डाउन करना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है बट इंसेक्ट की लाइफ साइकिल देख रहे हैं तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर इसके इंसेक्ट में रहेगा अवेलेबल है उसके बाद में ये धीरे धीरे अपने सराउंडिंग में एक लेयर प्रोड्यूस करता है और लेयर प्रोड्यूस कर कर अपने आप को कवर्ड कर लेता है इस कवर्ड स्टेज को अपन क्या करते हैं प्यूपा को क्या करें प्यूपा या कोकून कर अब जैसे ही इसका ट्वेल्व डेज का ड्यूरेशन कंप्लीट होता है उसके बाद में इस कोकून की लेयर को ब्रेक करके एडल्ट जो होता है विंग्स विंग्स वाला जो रहता है वो यहाँ से बाहर निकलता है और फिर बाहर निकलता है फिर वापस वही प्रोसेस है एडल्ट में मिनट आया फीमेल के साथ मीटिंग होगी मीटिंग के बाद में एडल्ट होंगे अदर प्लांट को क्या करेगा ये इंफ्रोटेट करता है तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू रन करता है ठीक है तो ये था इसका लाइफ साइकिल जो इन अपना बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ये मार्च से नवंबर तक पूरी तरह से एक्टिवेट रहता है और उसके बाद में ये विंटर सीजन के अंदर क्या होता है डीएक्टिवेट फॉर्म में आ जाता है और डीएक्टिवेट स्टेज के अंदर इस कंडीशन में अवेलेबल रहता है फिर जैसे इसके एडेप्टेड कंडीशन आती है ये उसको ब्रेक करके वापस एडल्ट में कन्वर्ट होता है क्लियर है तो ये था इसका लाइफ साइकिल ठीक है 
अब बात करते हैं नेक्स्ट से वो है अपना मैनेजमेंट मैनेजमेंट बेसिकली इंसेस्ट का मैनेजमेंट थ्री पार्ट में डिवाइड है फर्स्ट है क्रॉप मैनेजमेंट यहां पर जो क्रॉप मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है जो क्रॉप साइकिल है उसको फॉलोअप करना है तो क्रॉप रोटेशन बहुत कंपलसरी है क्रॉप रोटेशन शुड बी एडॉप्ट रीजन क्योंकि क्रॉप रोटेशन होने पर जो इसका न्यूट्रिशनल प्लांट है वो उसको अवेलेबल नहीं होगा अवेलेबल नहीं हुआ तो ये आगे डेवलप नहीं हो पाएगा तो क्रॉप रोटेशन कंपलसरी है क्रॉप रोटेशन और साथ में जब भी हम क्रॉप कर रहे हैं जैसे मेज और मिलेट्स को इसको हमने यह कर रहे हैं फार्म के अंदर डेवलप करवा रहे हैं तो जो नेक्स्ट सीड होगी वो सेम नहीं होगी उसके बाद में क्या है कि मेज और मिलेट फिर बात करते हैं स्नैक्स के अंदर जो अपना क्रॉप मैनेजमेंट है उसमें अगर हमने फार्म के अंदर मेज और मिलेट को क्या कर रखा है डेवलप करवा रखा है तो नेक्स्ट उसमें क्या नहीं करना है हमको फीड को डेवलप नहीं करवाना है रीजन क्योंकि उसमें उसका न्यूट्रिशनल प्लांट अवेलेबल होगा और वो वापस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा तो इसलिए फार्म के अंदर जब भी मेज और इसको मिलेट्स को डेवलप करवाएं तब क्या नहीं करना है वीट को डेवलप नहीं करवाना है वीट की क्रॉपिंग नहीं करनी है क्लियर है तो ये टू स्टेप है ये हो गई इसमें क्रॉप मैनेजमेंट फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल मैनेजमेंट बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में इसमें स्पेशल कुछ है इंसेक्ट्स है जैसे बैक्रोन किलोसिस बैक्रोन किलोसिस बैक्रोन किलोसिस है फिर है बैक्रोन जीजिस ये इंसेक्ट ऐसे हैं इनको डेवलप करवाना है रीजन ये इजीली किसी भी फार्म के अंदर जो वेट स्टेम बोल रहे हैं उसका करते हैं कंट्रोल करते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इनको अगर डेवलप करवा लें इनका यूज करें तो इजीली विदाउट एनी केमिकल मेडिसिन के थ्रू आउट हम इनके थ्रू आउट डायरेक्टली क्या कर सकते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्लियर है तो ये था इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट फिर बात करते हैं केमिकल मैनेजमेंट केमिकल मैनेजमेंट केमिकल पर डिपेंड करता है तो यहाँ फार्म के अंदर जब भी हम क्रॉप जनरेट करवा रहे हैं तो उसमें केमिकल्स कौन कौन से यूज होंगे कैसे यूज होंगे उस पर डिस्कस कर रहे हैं तो ऑन द इन्फेंट शुरू करते हैं केमिकल मैनेजमेंट ऑन द इंफेक्शन ऑफ द इंसेक्ट ऑन द क्रॉप स्प्रेइंग विथ क्लोरोपाइरेफाइस स्प्रेइंग क्लोरो पायरेफाइस क्लोरो पायरेफाइस ट्वेंटी ई सी ट्वेंटी या पिनोलफोस ट्वेंटी फाइव ई सी 
क्यूनॉल फर्स्ट ट्वेंटी फाइव ईसी एनी वन दोनों में से कोई मिलता है एनी वन ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट सोल्यूशन विथ वाटर एंड स्प्रेन इन अ फॉर्म जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट सोल्यूशन इन वाटर एंड स्प्रेन इन फॉर्म मीन सर क्यूनॉल फर्स्ट या फिर क्लोरो पायरिफास क्लोरो पायरिफास में तो कितना ट्वेंटी ईसी और क्यूनॉल फर्स्ट में तो ट्वेंटी फाइव ईसी कंसेंट्रेशन का पाउडर लेकर उसको पॉइंट टू फाइव पॉइंट जीरो फाइव परसेंटेज की जो वाटर की कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग इसका स्प्रेन करना है वो फॉर्म में तो उससे कर सकते हैं हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं तो ये था अपना इसका केमिकल मैनेजमेंट केमिकल मैनेजमेंट मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पर अपना स्टेम वी बोरर जो तो ये था अपना केमिकल मैनेजमेंट और यहीं पर इसी के साथ स्टेम वी तो ये था अपना केमिकल मैनेजमेंट और इसी के साथ में वीट स्टेम बोरर को अपन क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले उसका साइंटिफिक नेम जो सीसेमिया इन्फ्लुएंस फिर उसके क्लासीफिकेशन का डिस्कस किया फिर क्लासिफिकेशन के बाद में उसका डायग्राम उसके सिम्टम्स सिम्टम्स बाद में न्यूट्रिशनल प्लांट न्यूट्रिशनल प्लांट के बाद में उसका जो डैमेज और लॉस है उसको देखा और फिर लाइफ साइकिल और बाद में हमने किया मैनेजमेंट तो इसी के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट फॉलोअप के साथ में हमारा इंसेक्ट कंप्लीट होता है और रेगुलर इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट इंसेक्ट भी कंप्लीट करेंगे तो शुरू करते हैं तो नेक्स्ट इंसेक्ट तो आज का टॉपिक यहां कंप्लीट होता है